എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ കഴിഞ്ഞ രണ്ട് ക്ലാസ്സുകളിലായിട്ട് കോണി സെക്ഷനിലെ സർക്കിൾ പഠിച്ചു പരാബോള പഠിച്ചു നമുക്കിന്ന് എലിപ്സ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം നമുക്കറിയാം ഈ എലിപ്സിൻ്റെ ആകൃതി ഏതാണ് എലിപ്സിൻ്റെ ആകൃതി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതാണല്ലേ ഇവിടെ നമ്മൾ രണ്ട് ഫോക്കസ് രണ്ട് ഫോക്കസ് എഫ് വൺ എഫ് ടു രണ്ട് ഫോക്കസാണ് എഫ് വണ്ണും എഫ് ടു അപ്പം ഇതിൻ്റെ രണ്ട് ഈ എലിപ്സിനാൻ്റെ ലൈനിനകത്ത് വര വരുന്ന ഒരു പോയിൻറ്റ് പി വൺ എന്ന് നമ്മൾ എടുക്കുന്നു അപ്പോൾ ഈ പി വൺ എഫ് വൺ പ്ലസ് പി ടു പി വൺ എഫ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മളിനി മറ്റൊരു പോയിൻ്റ് എടുത്ത് പി ടു എന്ന് പറയുന്നൊരു പോയിൻ്റ് അതായത് പി ടു എഫ് വൺ പ്ലസ് പി ടു എഫ് ടു ആയിരിക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ പി വൺ എഫ് വൺ പ്ലസ് പി വൺ എഫ് വൺ പ്ലസ് പി വൺ എഫ് ടു ഈക്വൽ ടു എന്താണ് പി ടു എഫ് വൺ പി ടു എഫ് വൺ പ്ലസ് പി ടു എഫ് ടു ഇനി നമ്മളിവിടെ വേറൊരു പോയിൻ്റ് എടുക്കുകയാണ് പി ത്രീ എന്ന് പറയുന്നൊരു പോയിൻ്റ് എടുക്കുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്തായിരിക്കും ഇതിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കും പി ത്രീ എഫ് വണ്ണും എഫ് വൺ പി ത്രീ എഫ് വൺ പ്ലസ് പി ത്രീ എഫ് ടു ഇതിന് ഇതും തുല്യമായിരിക്കും ഇതാണ് ഈ എലിപ്സിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഈ രണ്ട് പോ രണ്ട് ഫോക്കസ് ഇല്ലേ ഇവിടെ അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഫോക്കസിൻ്റെ പ്ലോർ പ്ലോറിൻ്റെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഫോസി ഫോക്കി എന്നാണ് വിളിക്കുന്നത് നമുക്കിനി ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ദി എലിപ്സ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞു ഇതാണ് എലിപ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഇതാണ് രണ്ട് ഫോക്കസ് ആണ് എഫ് വണ്ണും എഫ് ടു എന്നും എടുത്തു ഈ എഫ് എഫ് ടുവിൻ്റെ പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സി സീറോയും എഫ് വണ്ണിൻ്റെ പോയിൻ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ മൈനസ് സി സീറോയും ആണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ വൈ ആക്സിനെ ടച്ച് ചെയ്യുന്നതിന് നമ്മൾ ഇവിടെ സി എന്നും ഇവിടെ ഡി എന്നും പേര് കൊടുത്തു ഇവിടെ അതുപോലെ ഇവിടെ എ ബി എക്സ് ആക്സിനെ ടച്ച് ചെയ്യുന്ന രണ്ട് പോയിൻറ്റ്സ് എ എന്നും ബി എന്നും എടുത്തു ഇത്രയുമാണ് ഇതിൻ്റെ പോയിൻറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനകത്ത് ഈ എ ബി ഇല്ലേ ഈ എ ബി നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് മേജർ ആക്സിസ് എ ബി ഈക്വൽ ടു മേജർ ആക്സിസ് അതുതന്നെ സി ഡി സി ഡി ഈക്വൽ ടു മൈനർ ആക്സിസ് സി ഡി ഈക്വൽ ടു മൈനർ ആക്സിസ് ഇനി എയും ബിയും സിയും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ നമ്മളിവിടെ അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള നമുക്ക് മാത്സ് ചെയ്യാൻ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ എ ബി ആൻഡ് സി എന്താണ് സി ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ ആണ് റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ എ ബി ആൻഡ് സി എന്ന് പറയുന്ന സി എന്ന് സി ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ പിന്നെ ഈ എ ബി ഇല്ലേ എ ബി ഈക്വൽ ടു മേജർ ആക്സിസ് ഈ മേജർ ആക്സിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ടു എ ആണ് അതുപോലെ സി ഡി ഈക്വൽ ടു മൈനർ ആക്സിസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ടു ബി പിന്നെ ഈ എഫ് വൺ എഫ് ടു അതിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് വൺ എഫ് ടു എഫ് വൺ എഫ് ടു ഈക്വൽ ടു ടു സി അപ്പം നമ്മൾ എലിപ്സിനകത്ത് എന്തൊക്കെ പഠിച്ചു എ ബി എന്ന് പറയുന്നത് മേജർ ആക്സിസ് ആണ് അതിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ടു എ ആണ് അതുപോലെ സി ഡി എന്ന് പറയുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ മൈനർ ആക്സിസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ടു ബി പിന്നെ റിലേഷൻ പഠിച്ച് നമ്മൾ എ ബി എയും ബിയും സിയും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ സി എന്ന് പറയുന്നത് റൂട്ട് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ ആണ് ഇനി നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് പഠിക്കാനുള്ളത് എക്സ് ഇൻട്രസിറ്റി എക്സ് ഇൻട്രസിറ്റി 
എക്സെൻട്രിസിറ്റി സൂചിപ്പിക്കുന്നത് വെച്ചാൽ ഇ എന്ന അക്ഷരം കൊണ്ടാണ് ഇ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സെൻട്രിസിറ്റി ഇ എന്ന് പറയുന്നത് ഇ ഈക്വൽ ടു സി ബൈ എ ആണ് എന്താണ് സി സി ബൈ എന്ന് വെച്ചാൽ സി എന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഫോക്കസ് ആണ് അതുപോലെ എ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വെർട്ടെക്സും ആണ് അപ്പോൾ ഈ ഫോക്കസും വെർട്ടെക്സും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ ആണ് എക്സെൻട്രിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ സി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫോക്കസും എ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വെർട്ടെക്സുമാണ് ഈ ഫോക്കസും വെർട്ടെക്സും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ ആണ് നമ്മൾ എക്സെൻട്രിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഈ എലിപ്സിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ രണ്ട് ഇക്വേഷനാണ് എലിപ്സിനുള്ളത് നമുക്ക് നമ്മൾ എലിപ്സ് വായിക്കുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ ബി സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു വൺ ആണ് ഇനി ഇതിൻ്റെ ആക്സിസ് മാറുമ്പോൾ ആക്സിസ് മാറി ഇങ്ങനെ ആകുമ്പം ഇതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ ബി സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു വൺ ആണ് ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷനാണ് എലിപ്സിനകത്തുള്ളത് അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത് ഓഫ് ഫ്ലാറ്റ് ഡിസ്ട്രക്റ്റ് ഉണ്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാൻ ലെങ്ത് ഓഫ് ഫ്ലാറ്റ് ഡിസ്ട്രക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ രണ്ട് ഫോക്കസ് ഉണ്ടല്ലോ എഫ് വണ്ണും എഫ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ഫോക്കസ് അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഈ ഒരു ലെങ്തിനെയാണ് നമ്മൾ ലാറ്റ് സ്ട്രക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ലാറ്റ് സ്ട്രക്റ്റത്തിൻ്റെ ലെങ്ത് മാത്രം ഇതിനകത്ത് പഠിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ലെങ്ത് ഓഫ് ഫ്ലാറ്റ് സ്ട്രക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ലെങ്ത് ഓഫ് ഫ്ലാറ്റ് സ്ട്രക്റ്റ് ലെങ്ത് ഓഫ് ഫ്ലാറ്റ് സ്ട്രക്റ്റം ഈക്വൽ ടു ടു ബി സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എ ലെങ്ത് ഓഫ് ഫ്ലാറ്റ് സ്ട്രക്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത് ടു ബി സ്ക്വയർ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എ ആണ് അപ്പം നമ്മൾ എലിപ്സിനകത്ത് എന്തൊക്കെ പഠിച്ചു എലിപ്സിന് രണ്ട് ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട് എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ബി സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു വണ്ണും എക്സ് എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ ബി സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ എ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു വണ്ണും അതിന് രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് ഉണ്ട് ഇത് ലെങ്ത് ഓഫ് ഫ്ലാറ്റ് സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ബി സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ എ ആണ് അതുപോലെ തന്നെ എ ഇവിടെ എ ബി എന്ന് പറയുന്നത് മേജർ ആക്സിസും സി ഡി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് മൈനർ ആക്സിസും ആണ് മേജർ ആക്സ് മേജർ ആക്സിനെ നമ്മൾ ടു എ എന്നും മൈനർ ആക്സിനെ നമ്മൾ ടു ബി എന്നും വിളിക്കുന്നു പിന്നെ എന്ന് വെച്ചാൽ ഫോക്കസ് എഫ് വൺ എഫ് ടു തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു സി ആണ് പിന്നെ എന്താണ് റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ എ ബി ആൻഡ് സി എന്ന് പറയുന്നത് സി ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ബി സ്ക്വയർ ആണ് എക്സെൻട്രിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സി സി ഡിവൈഡ് ബൈ എ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് എലിപ്സിനകത്ത് പഠിക്കാനുള്ളത് എക്സെൻട്രിസിറ്റി എക്സെൻട്രിസിറ്റി ഇ ഈക്വൽ ടു സി ഡിവൈഡ് ബൈ എ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് എലിപ്സിനകത്ത് പഠിക്കാനുള്ളത് നമുക്കിനി അടുത്തത് ഹൈപ്പർ ബോളെ എന്താണെന്ന് നോക്കാം ഹൈ ഞാൻ ഈ കാര്യങ്ങൾ മാത്രം ഞാൻ ഓടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് പോവുകയാണ് കാരണം നമുക്ക് ഇത്രയൊക്കെ ഇതിനകത്ത് ആവശ്യമുള്ളൂ പ്രോബ്ലം ചെയ്യാനായിട്ട് ഹൈപ്പർ ബോളെന്ന് പറയുമ്പോൾ ദാ ഹൈപ്പർ ബോൾ വരയ്ക്കുന്ന ഇങ്ങനെയാണ് കിട്ടുന്നത് ഇതിനകത്ത് മേജർ ആക്സിസും മൈനർ ആക്സിസും അല്ല ഉള്ളത് ഇതിനകത്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ കോൺജുഗേറ്റ് ആക്സിസ് ഇതെന്ന് ഈ വൈ ആക്സിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് കോൺജുഗേറ്റ് ആക്സിസ് എന്നും കോൺജുഗേറ്റ് ആക്സിസ് കോൺജുഗേറ്റ് ആക്സിസ് എന്നും ഇതിനെ നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ആക്സിസ് എന്നും വിളിക്കും ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ആക്സിസ് കോൺജുഗേറ്റ് ആക്സിസും ട്രാൻസ്ഫേഴ്സ് ആക്സിസും അതുപോലെ തന്നെ ഇതിനകത്തും രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് ആണുള്ളത് ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ എ സ്ക്വയർ മൈനസ് വൈ സ്ക്വയർ ബൈ ബി സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു വൺ അതുപോലെ തന്നെ തിരിച്ച് വരുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ആക്സിസ് മാറി വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ സോറി വൈ സ്ക്വയർ ബൈ എ സ്ക്വയർ വൈ സ്ക്വയർ ബൈ എ സ്ക്വയർ മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ ബി സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു വൺ അതല്ല ഇതിൻ്റെ എക്സെൻട്രിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അതല്ല ഇതിൻ്റെ എക്സെൻട്രിസിറ്റി എക്സെൻട്രിസിറ്റി
അതുപോലെ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ എ എ ബി ആൻഡ് സി റിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന റിലേഷൻ റിലേഷൻ ബിറ്റ്വീൻ എ ബി ആൻഡ് സി എന്ന് പറയുന്നത് ബി ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് സി സ്ക്വയർ മൈനസ് എ സ്ക്വയർ ആണ് ബി ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് സി സ്ക്വയർ മൈനസ് എ സ്ക്വയർ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് പറഞ്ഞത് ലെങ്ത് ഓഫ് ലാക്ടസ്പെക്ട എന്ന് പറയുന്നത് ടു ബി സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ എ ആണ് ലെങ്ത് ഓഫ് ലാക്ടസ്പെക്ട ലെങ്ത് ഓഫ് ലാക്ടസ്പെക്ടം ലെങ്ത് ഓഫ് ലാക്ടസ്പെക്ടം ഈക്വൽ ടു ബി സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ എ അതുപോലെ ലെങ്ത് ഓഫ് കോൺജുഗേറ്റ് ആക്സിസ് ലെങ്ത് ഓഫ് ലെങ്ത് ഓഫ് കോൺജുഗേറ്റ് ആക്സിസ് ഹൈപ്പർബോളയ്ക്കകത്ത് കോൺജുഗേറ്റ് ആക്സിസ് ഉണ്ട് ട്രാൻസ്ബേഴ്സ് ആക്സിസ് ഉണ്ട് ഈ കോൺജുഗേറ്റ് ആക്സിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ലെങ്ത് ഓഫ് കോൺജുഗേറ്റ് ആക്സിസ് ഈക്വൽ ടു ടു ബിയും ലെങ്ത് ഓഫ് ട്രാൻസ്ബേഴ്സ് ആക്സിസ് ഈക്വൽ ടു ലെങ്ത് ഓഫ് ട്രാൻസ്ബേഴ്സ് ആക്സിസ് ഈക്വൽ ടു ടു എയു ആണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഹൈപ്പർബോളയ്ക്കകത്ത് പഠിക്കാനുള്ളത് എന്തൊക്കെയാണ് രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് ഉണ്ട് ഏതൊക്കെയാണ് രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ എ സ്ക്വയർ മൈനസ് വൈ സ്ക്വയർ ബൈ ബി സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു വണ്ണും അതുപോലെ തന്നെ വൈ സ്ക്വയർ ബൈ എ സ്ക്വയർ മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ബൈ ബി സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു വൺ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് ഉണ്ടെന്ന് പഠിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ കോൺജ് രണ്ട് ആക്സിസുകളുണ്ട് കോൺജുഗേറ്റ് ആക്സിസും ട്രാൻസ്ബേഴ്സ് ആക്സിസും ലെങ്ത് ഓഫ് കോൺജുഗേറ്റ് ആക്സിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു ബിയും ലെങ്ത് ഓഫ് ട്രാൻസ്ബേഴ്സ് ആക്സിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ടു എയും ആണ് അതുപോലെ ലാക്ടസ്ട്രക്ടർ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ബി സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ബി സ്ക്വയർ ഡിവൈഡ് ബൈ എ ആണ് അതുപോലെ എക്സെൻട്രിസിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എക്സെൻട്രിസിറ്റി ഇ എന്ന് പറയുന്നത് സി ബൈ സി ബൈ ആണെന്ന് പഠിച്ചു പിന്നെ എയും ബിയും സിയും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻ ബി ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് സി സ്ക്വയർ മൈനസ് എ സ്ക്വയർ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് ഹൈപ്പർബോളയ്ക്കകത്ത് പഠിക്കാനുള്ളത് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ കോണി സെക്ഷനിലെ ബാക്കി പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യാം അപ്പം എല്ലാവരും എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക കൂടെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ലഭിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ആ ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി പ്രസ് ചെയ്യുക ഓക്കെ താ